স্বাগত নিউজ বর্তমানে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি জুহিতা শুরুতেই যে গুরুত্বপূর্ণ খবর দিকে নজর রাখব দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূলের দিল্লিগামী বাস এবং দুর্ঘটনার যে কবলে পড়ে আহত ইতিমধ্যেই সাত থেকে আটজন চালকের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচে যাত্রীদের কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে কাদায় বসে যায় বাসের চাকা কেওধরের কাছে হাইওয়েতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে এবং ইতিমধ্যে যেটা জানা যাচ্ছে অধিকাংশ বাস যাত্রী ছিলেন পুরুলিয়ার এই ঘটনায় আহত হয়েছেন সাত থেকে আটজন বাস যাত্রী দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন পুচ্চা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিল বরণ সহিস আপনাদের আবারও একবার জানিয়ে রাখব দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূলের দিল্লিগামী বাস চালকের তৎপরতায় প্রাণ রক্ষা যাত্রীদের কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বসে যায় বাসের চাকা কেওধরের কাছে হাইওয়েতে ঘটে এই দুর্ঘটনাটি এবং অধিকাংশ বাস যাত্রী ছিলেন পুরুলিয়ায় এই ঘটনা হতে হয়েছেন সাত থেকে আট জন বাস যাত্রী কতজন ছিলেন বাসে আমরা ছিলাম তেত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন ছিলাম কারণ কি আগে আমাদের কিছু মানুষ নেমে গেল দুর্গাপুরে বলছে আমরা যাবো না বাসে তাহলে আমরা চলে গেলাম তেত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন গিয়ে রাস্তা তো ঘটনাটা ঘটতেই আমরা চিন্তা করলাম যে এই যে বৃষ্টি দাসুন এরকম দুর্ঘটনা আমরা ওদের করে এইভাবে যাওয়া যায় জোর আওয়াজ আওয়াজের সাথে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রায় বাস থেমে গেল সবাই বাসের মধ্যে ঢুকাঢুকি হয়েছে কারো কেটে গেছে কারো ই হয়েছে পরে আমরা জানতে পারি যে ওখানে রাস্তার কাজ চলছিল এবং মাটি রাস্তার মাঝে অনেক উঁচু করে ছিল অপোজিট সাইড থেকে গাড়ি আসছিল হয়তো ড্রাইভার বুঝতে পারে না ওই জায়গাটা বুঝতে পারে না দিয়ে পরে ওই ডিপির মধ্যে গাড়ি উঠে গেছে কতজন ছিলেন বাসে আপনার কতজন ছিল কোন জায়গা থেকে যাচ্ছিলেন আপনারা কোন জায়গা থেকে যাচ্ছিলেন আপনারা আমরা যাচ্ছিলাম কলকাতা থেকে কলকাতা থেকে দিল্লি ছিল হার্টেড কিছু ছিল যেগুলো দিয়ে হয়তো প্যাকেটে সব কিছু তো সব পরিমাণ মতো পায়নি হয়তো ওষুধ ছিল কিছু ব্যথার ওষুধ ছিল কিছু আপনার ডেটল ছিল 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 এইসব জিনিসগুলো ছিল দেখুন আমরা তো সেই ইয়াতে যাওয়ার জন্যে আমরা তৈরি ছিল কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের কারণে আমরা যেতে পারিনি এরপরে হচ্ছে যে দু তারিখ বা তিন তারিখ আমাদের এমনিতেই অভিষেক ব্যানার্জি বা রাজ্য বা জেলার থেকে নির্দেশ আছে সেই কর্মসূচিকে অঞ্চলে অঞ্চলে পালন করার জন্য সেটাতে আমরা যোগ দেব দিল্লিতে যে ধর্ণা কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূলের সেই উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল এই বাসটি কিন্তু তার আগে দুর্ঘটনার কবলে পরে এই বাসটি আপাতত সাত থেকে আট জন চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে আর এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো আমাদের এডিটর ইনপুর বুদ্ধদেব ঘোষের কাছ থেকে বুদ্ধদেব যেটা জানতে চাইবো যারা আহত হয়েছেন তারা কেমন রয়েছেন এখন দেখো তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে ট্রেন না পাওয়ার পর তৃণমূল নেতৃত্ব পঞ্চাশটি বাস নেন এবং সেই বাসে দিল্লি যাত্রা শুরু হয় এবং ঝাড়খণ্ডের কাছে কোদাবাই যে ঘটনা ঘটেছে তাতে পুরুলিয়ার তৃণমূলের যে সমস্ত সদস্যরা ছিলেন তার মধ্যে এবং প্রায় বত্রিশ জন পাঁচজন আধিকারিক দুজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন এবং তিনজন মূলত তৃণমূলের নেতৃত্ব ছিলেন পুরুলিয়ার নেতৃত্ব এবং বত্রিশ জন ছিলেন হচ্ছে জব কার্ড হোল্ডার সাঁত্রিশ জন ছিলেন এই বাসটি এবং কোডামা কাছে যেতেই বাসটি টার্ন নেওয়ার সময় উত্তর দিক থেকে লরি চলে আসে এবং বিশাল ঢিপি ছিল মাটির ঢিপি রাস্তার উপর রাখা ছিল এবং বাস চালক মদন সাহের তৎপরতায় কিন্তু বড় সড়ক দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে এমনটাই কিন্তু খবর এবং বাস চালক সেই সময় বা দৃশ্যমানতা কম ছিল প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল এবং বাস চালক দেখেন যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার একটা বিষয় হতে পারে তখনই কিন্তু সেই ঢিপির ওপর তিনি বাসের সামনে দিকটা তুলে দেন এবং ঢিপিতে ধাক্কা খায় বাসটি এবং সেখানেই চালকের তৎপরতায় অত্যন্ত জোরে ব্রেক কষেন এবং সেখানেই দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় বাস পরবর্তীতে যে সাঁত্রিশ জন ছিল বাসে তাদের সকলকেই ফিরিয়ে আনা হয় এবং পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো হাসপাতালে প্রত্যেকেরই ছোটখাটো চোট আঘাত ছিল তাদের ট্রিটমেন্ট করা হয় এবং বাকি আটজনের অবস্থা একটু বেশি গুরুতর ছিল সেক্ষেত্রে কিন্তু আটজনের মধ্যে সাতজনকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল থেকে এবং একজন মহিলা তার কিন্তু মাথায় লেগেছে সেক্ষেত্রে তার স্ক্যান সহ বাদ বাকি অনেক কিছুই চিকিৎসা করা হচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্ব গোটা ঘটনার দিকে নজর রাখছে 
এবং তারা কিন্তু গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে ক্ষতি ব্যবস্থা করছেন তবে আবারও একবার বলছি বাচ্চারা তৎপরতাতেই কিন্তু একটা বড় সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে এবং তৃণমূলের যে দিল্লি অভিযান যা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে দিল্লিতে বিক্ষোভ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিভিন্ন পাহাড়গঞ্জ থেকে শুরু করে চিত্তরঞ্জন পার্ক এবং বেশ কয়েকটি জায়গায় কিন্তু তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে কারণ তোমাকে আরেকবার জানিয়ে রাখা দরকার বা দর্শক ধরে জানিয়ে রাখা দরকার তৃণমূলের পক্ষ থেকে কিন্তু যে রামলীলা ময়দান চাওয়া হয়েছিল সেই রামলীলা ময়দানে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং সেখানে অনুমতি না পেয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব বিভিন্ন জায়গায় তাদের রাখার ব্যবস্থা করেছেন পাহাড়গঞ্জের বিভিন্ন অতিথিশালা চিত্তরঞ্জন পার্কের অতিথিশালা সহ দিল্লির তিনটে কালী বাড়িতে বিশাল জায়গা রয়েছে সেখানে তাদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই বিক্ষোভ শুরু বিক্ষোভ কর্মসূচি তারা শুরু করবেন এবং এর পাশাপাশি ধন্যবাদ বুধদেব কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে দিয়ন্ত হারিয়ে রাস্তার পাশে কাদায় বসে যায় বাসের চাকা কেওনথরের কাছে হাইওয়েতে ঘটে দুর্ঘটনা তৃণমূলের যে দিল্লি যাত্রা ছিল সেই দিল্লি যাত্রার জন্য কিন্তু রওনা দিয়েছিল বাসটি কিন্তু তার আগে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাস বেশিরভাগ যাত্রী ছিলেন পুরুলিয়ার তবে আপাতত সকলে সুস্থ রয়েছেন বলে খবর পথশ্রয় প্রকল্প পথশ্রয় প্রকল্প পরিদর্শনে গিয়ে চক্ষু চরক গাছ জেলা শাসকের রীতিমতো কোদালের একটি কাবরেই কিন্তু উঠে এলো পিছের রাস্তা আর চা দেখে একেবারে ক্ষুব্ধ হয়েছেন জেলা শাসক পূর্ব বর্ধমানের রায়না দু নম্বর ব্লকের এই ঘটনাটি ঘটেছে জেলা শাসক পূর্ণেন্দ মাঝি পথশ্রয় প্রকল্পের বেশ কয়েকটি রাস্তা পরিদর্শনে যান অভিযোগ মিরপুর থেকে রামচন্দ্রপুর কালীতলা পর্যন্ত প্রায় এক এক পয়েন্ট সাত কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা রাস্তা নির্মাণের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারকে রীতিমতো ধমক দিলেন জেলা শাসক পরিদর্শনে গিয়ে চক্ষু চরক গাছ খোদ জেলা শাসকের কোদালের এক হাতে উঠে এলো পিচের আস্তর জানিয়ে খোব প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা আর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাবে প্রসুন প্রসুন কি অভিযোগ পথশ্রী প্রকল্পে যে রাস্তাগুলি পূর্ব বর্ধমান জেলায় হয়েছে তা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাঝি এই পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তাগুলি পরিদর্শন করতে হবে তিনি হঠাৎ আয়নার দু নম্বর ব্লকে হাজির হন যে এই এলাকায় যে রাস্তাগুলি হয়েছে পরিদর্শন করেন তখনই একটি রাস্তা পরিবর্তন করতে গিয়ে তিনি যখন তার অধস্থন কর্মীদের রাস্তা মানে ছুটতে পারেন খোঁড়া পরে দেখেন যে পিঠের যে আস্তরণ সেগুলো উঠে আসছে এবং সেগুলোকে হাতি ধরলে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে তিনি সঙ্গে 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 বিডিওকে সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বলেন যে এই কাজ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে হয়েছে এই কাজ পুনরায় সেগুলো করতে হবে এই কাজ এই জিনিস রাখা যাবে না এই কাজে দুর্নীতি হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন তিনি অধস্থন কর্মী ছিলেন যারা পিডাবলুডি ও বিডিও যারা আধিকারিক ছিলেন তাদেরকে তিনি ধমক দেন এবং বলেন পুনরায় এই রাস্তাটি নির্মাণের নির্দেশ দেন তিনি দুইটা বেশ ধন্যবাদ প্রসুন পূর্ব বর্ধমানে রায়না দু নম্বর ব্লকে পরিদর্শনে যান জেলা শাসক কিন্তু গিয়ে চক্ষু চরক আছে রীতিমতো কোদালের এক হাতেই উঠে এলো পিচের আস্তরণ এবং তারপরে কিন্তু তিনি খুব তো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি অন্যান্য খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন
চিরদিনই তোমার আমার ছোটন জুয়েলারি এন্ড অন্নপূর্ণা গিনি হাউস গোল্ড এন্ড ডায়মন্ড মানিকচক বাজার মানিকচক মালদা ছুটির ঘন্টা বেজেছে মনটা বাইরে দূরে যাওয়ার জন্য উচ্চাচন চিন্তা করবেন না আপনার জন্য আছে শান্তনি ট্রাভেলস स्वाचंदे बेड़ान बाहन সারা বছর নিজেকে অপরূপা সাজাতে কে না চায় পুরনো সোনার উপর গহনা ভাঙিয়ে নতুন হলমার্ক সমৃদ্ধ গয়না পেতে চান চলে আসুন হাজরা এন্ড সনসে আপনার নতুন গয়নার বিশ্বস্ত ঠিকানা হাজরা অ্যান্ড সন্স জুয়েলার্স বাউরিয়া পঞ্চাননতলা হাওড়া টেলিফোন সিক্স টু এইট নাইন ফাইভ ফাইভ টু থ্রি সিক্স থ্রি প্রোপাইটার মুকুন্দ হাজরা গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আজ ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে রাজ্যপাল সিপি আনন্দ বোস সেখানে একটি সভার আয়োজন করা হলো এবং তারপরে কিন্তু রাজ্যপাল সিপি আনন্দ বোস তিনি প্রার্থনা করেন সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী রথিন ঘোষ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা সবকো সম্মতি দেয় ভগবান আজকে দিনটা শুধু গান্ধী অন্য কিছু আজকে শুধু আজকে দিনটা শুধু গান্ধী গান্ধীজির জন্ম জয়ন্ত উপলক্ষে ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে রাজ্যপাল সিপি আনন্দ বোস এদিন জাতি জনকের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয় রাজ্যপালের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী রথিন ঘোষ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা আর আজকের ছবিটা জেনে নেব উৎপলের কাছ থেকে উৎপল আজকে ছবিটা জানতে চাইবো তোমার কাছে একেবারে দেখো জাতির জন্য মোহনদাস কংগ্রেস গান্ধীর একশো চুয়ান্নতম জন্মদিন পালিত হলো আজ ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে মহা সমারোহে গন্ধে এই জন্মতিথি তার পালিত হয় দীর্ঘদিন ধরে এই জন্মতিথি পালিত হয় এরপরই এখানে প্রতিবারই এখানে রাজ্যের রাজ্যপাল তিনি তার স্মৃতিসৌধতে পুষ্পার্ক অর্পণ করেন এবং রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রীও থাকেন এবং পাশাপাশি রাজ্য সরকারে বেশ কিছু আমরা তারাও থাকেন আজকে যেমন তিনি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস এবং পাশাপাশি ছিলেন রাজ্যের পক্ষ থেকে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথিন ঘোষ এছাড়াও ছিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব হরেকৃষ্ণ ত্রিবেদী জেলা শাসক এবং রাজ্য ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক সকলেই উপস্থিত ছিলেন তিনি প্রথমে ওখানে একটা राज्यपाल मोहनदास कर गांधी जो स्थिति सौध रही है तक पुष्प अर्पण करें और पशाशी परवर्तकाल राज्य मंत्री आधिकारिक पुष्प अर्पण करें इसपर सांबादिक मुखोमुखी हो राज्यपाल आज के जो प्रश्न है सांबा भगवान आवेदन कर सकते जो सौमति है शुद्ध एकटाई बार्ता दीबें और को बार्ता क्योंकि दें पशाशी एक ही सुर गाइबें क्योंकि राज्य मंत्री रतीन घोष तीन शुद्ध बोलें আজকের দিনটি শুধুমাত্র গান্ধীজির জন্য আজকে কোনো রাজনীতি নয় এই এর পরে কিন্তু এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি শেষ হয় এবং রাজ্যপাল তার নিজের অন্য গন্তব্যে বেরিয়ে যান বেশ ধন্যবাদ উৎপল গান্ধীজির জন্ম জয়ন্ত উপলক্ষে ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এদিন জাতির জনকের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয় রাজ্যপালের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী রথিন ঘোষ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা
এবারে চোখ রাখব আবহাওয়ার খবরের দিকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে নিম্নচাপের বৃষ্টি আজ সকাল থেকে মেঘলা আকাশ সঙ্গে ছিট ছিড়ে বৃষ্টি সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি সকাল থেকে রাজ্যের একাধিক জায়গায় মেঘলা আকাশ এবং আজও রাজ্যে জেলায় জেলায় ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি ভাসবে দক্ষিণবঙ্গ পুজোর আগে এভাবে দফায় দফায় বৃষ্টিতে রীতিমতো নাজে হাল সাধারণ মানুষ উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে পাশাপাশি রয়েছে একটি খুর্ণাবর্ত নিম্নচাপ পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে হাওয়া অফিস যেটা বলছে যে এই দুয়ের জোড়া ফলায় আপাতত বৃষ্টি চলবে সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যের একাধিক জেলায় আর এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো অঙ্কিতা রয়েছে আমাদের সঙ্গে অঙ্কিতা কি আপডেট রয়েছে দেখো জনিতা পূর্বাভাস মতোই কিন্তু কয়েকদিন ধরে বিগত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি চলছে আজকে সকাল থেকেও যেটা দেখা যাচ্ছে একভাবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে কখনো মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে কখনো আবার বাড়ি বেশি জোরেই বৃষ্টিকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু যেটা কথা একটা না কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না থেকে থেকে কিন্তু আবার রোদেরও দেখা মিলছে আর সারাদিন ঠিক এমনই থাকবে ওয়েদার যেটা বলছে হাওয়া অফিস সূত্রে এর পাশাপাশি কলকাতা সহ কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও একই ধরনের মেঘলা আকাশই থাকবে এবং যত সময় গড়াবে এর সময় বাড়ার সাথে সাথে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে এছাড়া ভারী বৃষ্টিরও একটা পূর্বাভাস রয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে দুই চব্বিশ পরগনা বাঁকুড়া মালদা দুই মেদিনীপুর সহ ঝাড়গ্রাম এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এর পাশাপাশি যদি উত্তরবঙ্গের দিকে আমরা দেখি উত্তরবঙ্গেরও পাঁচ জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস সেগুলি হচ্ছে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলায় কিন্তু অতি ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের এবং কলকাতাতেও এখন যেরকম আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ সকাল থেকেই মেঘের দেখা যাচ্ছে মেঘ দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে এরকমই কিন্তু আবহাওয়া থাকবে এবং এই যে আবহাওয়াটা যেটা বিগত কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এরকমই থাকবে উত্তর পূর্ব এবং পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে যে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়েছিল সেটা ধীরে ধীরে শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে যার জেরেই কিন্তু দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে এখন বৃষ্টি চলছে এবং এটাই ঠিক এই ওয়েদারটাই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত একই রকম থাকবে বৃহস্পতিবারের পর থেকে একটু করে আবহাওয়ার উন্নতি দেখা যাবে তবে যেটা দেখা যাচ্ছে যে সামনেই আর পুজো সেক্ষেত্রে সকলেই চিন্তা করতেন যে পুজোর সময় বৃষ্টি থাকবে কি না সেটাই এখনই কিন্তু আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর পরিষ্কার এটা জানায়নি যে পুজোর সময় বৃষ্টি থাকবে কি না তবে একটা সম্ভাবনা অবশ্যই থেকে যাচ্ছে কারণ কিছুদিন ধরে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলে পরেও আবারও কিন্তু ঝোড়ো ইনিংস শুরু করছে বর্ষা এমনিতেই বঙ্গে কিন্তু এবছর অনেক দেরিতেই বর্ষা ঢুকেছে যার জন্য এখন কিন্তু মানে তেড়ে ফুড়ে আবার বর্ষা দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আহ বিরাম নিয়ে আবার কিন্তু বর্ষা হচ্ছে সেক্ষেত্রে পুজোর সময় বৃষ্টি হবে কি না সেটা কিন্তু এখনই নিশ্চিত নয় তবে হওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে সেটাও কিন্তু উড়িয়ে দিচ্ছে না আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জুইতা বেশ ধন্যবাদ অঙ্কিতা বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যের একাধিক জেলায় দোসরা অক্টোবর ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গেও কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার পাশাপাশি যে পুজো নিয়ে একটা আশঙ্কা রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে পুজোতেও কি বৃষ্টি হবে সেই সম্ভাবনা সেই আশঙ্কাকে কিন্তু উড়িয়ে দিচ্ছে না হাওয়া অফিস এখনকার মতো এই পর্যন্তই অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য চোখ রাখুন নিউজ বর্তমানে